Vicky, naging abala nga si Pangulong Duterte at ilang leaders ng uh, ASEAN Summit na ito dahil nga uh, sila ay nagkaroon ng sunod-sunod na meeting at nagsimula po yan sa pagbubukas ng 31st ASEAN Summit kung saan inilatag ng Pangulo ang uh, mga isyo na sa tingin niya ay dapat mapag-usapan ngayon. Pero may nakapansin din po na may ilang mahalagang isyo na tila hindi nabanggit ang Pangulo. Two and three. Hindi kumpleto ang ASEAN Summit kung wala ang traditional handshake sa pagbubukas ka ng 31st ASEAN Summit sa Cultural Center of the Philippines, katabi ni Pangulong Duterte ang mas matangkad na si U.S. President Donald Trump na bahagyang natawa habang sinisikap abutin ang kamay ni Duterte. Sa kanyang talumpati bilang chairman ng ASEAN, nagpasalamat ang Pangulo sa mga bansang tumulong sa Pilipinas na hanapin ang sitwasyon sa Marawi, mula sa tulong sa operasyon ng militar hanggang sa relief para sa mga naapektuhan ng kaguluhan. Binigyan din din niya ang mga isyong inaasahan niyang matatalakay sa dalawang araw na pagpupulong gaya ng terorismo, piracy at armed robbery at illegal na droga. These and other issues are high on the agenda of our meetings, along with the other non-traditional security issues that challenge the prosperity of our economies, the integrity of our institutions, and more importantly, the safety of our people. Kasama rin sa inaasahang maaaprubahan ang kasunduan para sa pagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga migrant workers. I will be joining other ASEAN leaders tomorrow in signing this landmark document that would threaten social protection, access to justice, humane and fair treatment, and access to health services for our people. Pero hindi nabanggit ng Pangulo ang isyu ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sa pinakawaling draft ng chairman statement, ang inaasang mababanggit ay ang kahalagahan ng matibay na maritime cooperation, pagpupromote ng mutual trust and confidence para matiyak ang seguridad at freedom of navigation and overflight. Wala rin malinaw na posisyon ng chairman statement tungkol sa Rohingya crisis. Ang mga Rohingya ay isang Muslim ethnic minority na inuusig at pinapatay sa Myanmar kung saan karamihan sa populasyon ay mga Buddhist. Daan-daan libong Rohingya na ang lumikas mula sa Myanmar sa kalapit na bansang Bangladesh para makataka sa karasan. At itinuturing na ito ng United Nations bilang isang humanitarian crisis. Kasama sa nandito ngayon para sa ASEAN Summit ang presidente ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi na binabatikos din dahil sa kanyang pananahimik noon sa isyu, gayong itinuturing siyang human rights icon ng Myanmar. Binanggit naman sa draft ng chairman statement ang grave concern o labis na pagkabahala sa patuloy na paggawa ng weapons of mass destruction ng North Korea. Pinanawagan dito ang pagpapatuloy na dialogo para mabawasan ang tensyon sa rehiyon. Pagkatapos ng opening ceremony, lumipat sa PICC ang mga leader para dumalo sa ASEAN Summit Plenary. Muli silang sinalubong ni Pangulong Duterte at common law wife na si Hanilet Avancena. Maigsi lamang ang opening speech ng Pangulo sa pagbubukas ng summit. Pagkatapos, hiniling niyang lumabas ang media. Vicky, alam mo, hindi pa rin po tapos ang uh, araw ng ASEAN leaders dahil inaasahan pa rin ngayong gabi yung pagpupulong ng ASEAN at ng Japan at yung pulong naman ng ASEAN at United Nations. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.